Hello, welcome student. In today's video, I am going to explain a broad question that is describe in detail the feelings of we a skin when he learned that the model was actually a millionaire. तर बघा या लेक्सनवरती तीन ते चार ब्रॉड क्वेश्चन विचारले गेलेले आहेत तर समरी जर तुम्हाला माहिती असेल तर कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर हे तुम्ही तुमच्या शब्दामध्ये मांडू शकता तर एकच खूप इम्पॉर्टंट असा प्रश्न आज मी एक्सप्लेन करणार आहे सो दुसरे जर काही क्वेश्चन आले तर त्यालासुद्धा ह्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला लागू पडू शकतं तर लिसन इट व्हेरी केअरफुली हज स्टेट ऑल अंडरस्टँड व्हॉट इज द क्वेश्चन डिस्क्राईब मी डिटेल द फिलिंग्स ऑफ फ्री अर स्किन व्हेन ही लर्न दॅट द मॉडेल वॉज ॲक्च्युली अ मिलॅनियन तर बघा या स्टोरीमध्ये असणारा जो प्रोटॅगनिस्ट आहे किंवा जे मेन कॅरेक्टर आहे त्याचं नाव आहे व्ही अर स्किन तर फे ही लर्न दॅट द मॉडेल वॉज ॲक्च्युली अ मिलॅनियर मग ज्या वेळेला त्याला त्या स्टोरीमध्ये समजलेलं आहे की मॉडेल जे आहे स्टोरीमधलं किंवा आयडल पर्सन जे आहे स्टोरीमधलं वॉज नॉट ॲक्च्युअली अ बेगर तर ती व्यक्ती ही विकारी नसून ॲक्च्युअली दॅट पर्सन वॉज मिलियनियर दॅट पर्सन वॉज व्हेरी रिच पर्सन दॅट पर्सन वॉज व्हेरी ॲरिस्टोक्रॅटिक पर्सन दे यू हॅव टू डिस्क्राईब इन डिटेल तर हे सगळं तो त्या मॉडेलला ॲक्च्युअली तो बेगर म्हणतो आहे परंतु तो जो मॉडेल होता तर तो कोण आहे मिलॅनियर आहे तर हे तुम्हाला काय करायचं आहे व्ही अर स्किन याच्या फिलिंग्स ज्या आहेत त्याबद्दलच्या तर त्या तुम्हाला या प्रश्नामधून काय करायच्या आहेत एक्सप्लेन करायच्या आहेत नाव लेटेस्ट सी द आन्सर ऑफ द क्वेश्चन द प्रोटॅगनिस्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी मॉडेल मिलॅनियर बाय ऑस्कर विल्डे इज अ यंग मॅन कॉल्ड व्ही अर स्किन तर बघा समरीमध्ये आपण पाहिलेलं आहे तर व्ही अर्स्किन जो आहे तर तो या स्टोरीमधला मेन प्रोटॅगनिस्ट आहे महत्त्वाचं असं कॅरेक्टर आहे ऑस्कर विल्डे यांनी लिहिलेली स्टोरी स्टोरीचं नाव आहे मॉडेल मिलॅनियर व्ही इज हँडसम तर हा व्ही कसा होता बघा तर जर ज्या वेळेला तुम्हाला फक्त व्हीबद्दल माहिती लिहा असा प्रश्न एक्झाममध्ये येऊ शकतो तर त्यावेळेला व्ही इज हँडसम चार्मिंग अँड पॉप्युलर He was handsome, charming होता popular होता but he has been very unlucky as far as financial matters are concerned. परंतु तो कसा होता इकॉनॉमिक कंडिशन हीज इकॉनॉमिक कंडिशन वॉज व्हेरी व्हेरी पुअर फिनॅन्शियल मॅटर्स आर कन्सर्न आर्थिक प्रॉब्लेम त्याला होते ही वॉज लेफ्ट नथिंग ऑफ एनी ग्रेट व्हॅल्यू इन हिज फादर्स फील आणि त्याला त्याच्या लाईफमध्ये कुठल्याही प्रकारचं व्हॅल्यू नव्हतं किंवा मोठेपणा त्याला त्याच्या लाईफमध्ये नव्हता ही हॅज ट्राईड हिज हँड ॲट सेव्हरल डिफरंट बिझनेस सो ही ट्राईड बेस्ट फॉर टू डू डिफरंट काइंड ऑफ बिझनेस सच ॲज आणि त्याच्यामध्ये पण तो फेल होत होता मग कुठले कुठल्या प्रकारचा बिझनेस त्याने त्याच्या लाईफमध्ये करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे हॅविंग नो जॉब त्याला कुठलाही जॉब नव्हता हु इज ओनली सोर्स ऑफ इन्कम इज टू हंड्रेड पाऊंड्स अ इयर वर्षाला दोन हंड्रेड पाऊंड्स एवढंच त्याचं इन्कम होतं विच इज गिवन टू हिम बाय अन एल्डरली आंट आणि ते पण इन्कम त्याच्या आंटकडून त्याला मिळत असायचं वी हॅज फॅलन इन लव्ह विथ अ वुमन नेम लॉरा मॅटर अँड शी लव्ह सीन इन रिटर्न तर बघा ॲक्च्युली ही वॉज पुअर हिज इकॉनॉमिक कंडिशन वॉज पुअर बट ही वॉज चार्मिंग बट ही वॉज व्हेरी ब्युटिफुल स्मार्ट अँड हँडसम ॲट दॅट टाईम व्हॉट हॅपन्स ही फॅल्स इन लव्ह विथ अ गर्ल एक मुलगी असते आणि त्या मुलीचं नाव काय आहे तर त्या मुलीचं नाव जे आहे तर ते आहे लॉरा मॉर्टेन मेरटॉन आणि हिच्या तो प्रेमात पडतो देन व्हॉट हॅपन लॉरास फादर कर्नल मेरटॉन इज फाउंड ऑफ फ्री बट ड्यू टू हिज पुअर फिनान्शियल प्रॉस्पेक्ट सी डज नॉट वॉन्ट द यंग मॅन टू मॅरी हिज डॉटर तर आपण समरीमध्ये पण पाहिलेलं आहे की जे कर्नल आहेत त्यांना सुद्धा जो हुई आहे तर तो खूप आवडत असतो परंतु त्याची इकॉनॉमिक कंडिशन पुअर असल्यामुळं तो त्याच्या मुलीचं लग्न त्याच्यासोबत करू इच्छित नाही ही हॅज ऑफन टोल्ड वी दॅट विल ओनली अलाव हिम टू एंगेज टू लॉरा आफ्टर ही हॅज अर्न टेन फाव थाउजंड स्टॉन्स आणि कर्नल हन हुईला काय अट दाख देतात किंवा काय म्हणतात की हो मी तुझ्या तुझ्यासोबत माझ्या मुलीचं लग्न मी करू शकतो परंतु त्या ठिकाणी एक अट आहे तर कोणती अट होती ती की तुझ्याकडे जवळजवळ टेन थाउजंड थाउजंड रुपीज पाहिजेत 
किंवा तुझ्या नावावरती ते थाउजंड रुपीज जर असतील तर मी माझ्या मुलीचं तुझ्यासोबत काय करतो लग्न करतो तर बघा ॲक्च्युली ही वॉज पुअर ही वॉज फाल्स इन लव्ह विथ लॉरा हिच्याबरोबर ती तो प्रेम करतो बट हीज इकॉनॉमिक कंडिशन वॉज पुअर वन डे वी गोज टू सी हिज आर्टिस्ट फ्रेंड ॲलन ट्रेव्हर आणि मग असाच तो विचारामध्ये असताना फ्रेंडला भेटायला जातो फ्रेंडचं नाव त्याचं आहे ॲलन ट्रेव्हर त्या ठिकाणी तो भेटायला गेल्यानंतर त्याचं स्टुडिओ असतं तो चित्रकार असतो एक आणि ही फाईन्स दॅट ॲलन इज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट ऑफ अॅन ओल्ड मॅन हू अपीज टू बी अ बेगर अँड ॲट दॅट टाईम वी फाऊंड दॅट की जो ॲलन आहे तर तो काय करतो आहे एका बेगरचं चित्र काढत आहे चित्राचं पेंटिंग तो तयार करत आहे आणि द ओल्ड मॅन इज वेअरिंग अ टॅटर्ड ब्राऊन क्लोक अँड बुट्स अँड दॅट ओल्ड मॅन वॉज इन फ्रंट ऑफ द ॲलन ट्रॅव्हर ॲक्च्युली म्हातारा माणूस त्याच्या समोर बसलेला असतो आणि त्याला बघून हा त्याचं चित्र काढत असतो आणि तो म्हातारा जो आहे तर टॅटर्ड क्लोक बुट्स म्हणजे त्याचे कपडे वगैरे सगळे फाटलेले असतात विच हॅव बीन मेंटेन सेव्हरल टाईम्स आणि खूप ठिकाणी ते शिवलेले दुरुस्त केलेले असे कपडे शिवस त्याच्या पायामध्ये असतात ही हॅज अ रफ वॉकिंग स्टिक इन वन हँड अँड इन द अदर हँड ही इज होल्डिंग आणि एका हातामध्ये त्याच्यामध्ये काय असतं की एक स्टिक असते आणि दुसऱ्या हातामध्ये त्याच्या काय असतं तर नेक्स्ट पॅरेग्राफमध्ये आपण पाहू नेक्स्ट हँडमध्ये ओल्ड हॅट ॲज इफ टू बेग आर्म्स आणि दुसऱ्या हातामध्ये हॅट असते आणि हॅट कशासाठी की भिक्षा मागण्यासाठी किंवा लोकांना पैसे मागण्यासाठी असं त्याच्या दुसऱ्या हातामध्ये असतं हिज फेस इज हेवी लिव्हरिंग कर्ड अँड लुक्स एक्स्ट्रीमली सॅड अँड हिज फेस वॉज हेवी लिव्हरिंग कर्ड चेहऱ्यावरती खूप सगळ्या सुरकुत्या होत्या हिज फेस वॉज एक्स्ट्रीमली सॅड बोथ अँड ट्रॅव्हर अँड वी अ स्किन ॲग्री दॅट द ओल्ड मॅन इज अँड एक्सलंट सब्जेक्ट फॉर अ पेंटिंग आणि दोघं जण मित्र खूप छान विचार करतात किंवा त्यांच्यामध्ये कॉन्वर्सेशन होतं की ह्या ओल्ड मॅनचं जर पेंटिंग काढलं आणि ते जर विकलं गेलं तर खूप सगळे पैसे आपल्याला मिळू शकतात कारण की तो एक एक्सलंट सब्जेक्ट त्यांच्यासाठी होता आणि दोघं जण त्याच्यावरती चर्चाही करत होते हुई हाव यू हर कॅनॉट हेल्प फुलिंग सॉरी फॉर द फिलिंग सॉरी फॉर द मेजरेबल स्टेट ऑफ द मॅन बट ॲक्च्युली हुई वॉज व्हेरी सेन्सिटिव्ह पर्सन मित्रासोबत तो गप्पा मारतोय परंतु तो एक सेन्सिटिव्ह व्यक्ती सेन्सिटिव्ह मुलगा तो होता आणि त्याला त्या बेगरची कीव आलेली आहे ही थिंक्स इट इज अनफेअर दॅट अल्दो पेंटिंग्स रेग्युलरली सेल फॉर टू थाउजंड जेन्स ही ओनली पेज हिज मॉडेल वन सिलिंग फॉर एन आवर टू पोज फॉर हिम अँड डज नॉट गिव्ह देम अ पर्सेंटेज ऑफ द मनी विच ही मेक्स फ्रॉम सेल्स ऑफ देअर पोर्ट्रेट्स आणि मग त्या बेगरची किव ॲलनला आलेली आहे आणि किव आल्यानंतर तो त्याचा जो मित्र आहे ॲलन ट्रॅव्हर त्याला तो सांगतो की तू हे जर पेंटिंग बनवल्यानंतर तुला जेवढं काही इन्कम त्याच्यामधून भेटणार आहे तर त्यातलं बरंचसं इन्कम तू काय कर बेगरला दे कारण की बेगरची बसण्याची अवस्था त्याची बिकट कंडिशन हे सगळं पाहून हुईला त्याच्यावरती दया आलेली आहे किव आलेली आहे आणि तो मित्राला सजेस्ट करतो की तू तुझ्या इन्कमचा बराचसा पैसा त्याला काय कर देऊन टाक फे ॲलन लिव्ह द स्टुडिओ टू मीट फ्रेम डिझायनर फॉर इज पेंटिंग आणि तेवढ्यामध्ये पेंटिंग पूर्ण झाली आणि ॲलन ट्रेव्हर काय करतो की त्याची जो पेंटिंग आहे तर त्याला फ्रेम बनवण्यासाठी एका डिझायनरकडे तो ती फ्रेम पेंटिंग घेऊन जातो आणि घेऊन गेल्यानंतर मागं भुई आणि बेगर दोघेच असतात ॲट दॅट टाईम हॉट हॅपन हुई फंबर्स हिज पॉकेट फाईंड अ सोवेरियन हुई त्याचं पॉकेट काढतो पैशाचं फाईंड अ सोवेरियन त्याच्या पॉकेटमध्ये काही नाणी असतात सोवेरियन म्हणजे या ठिकाणी नाणी अँड ड्रॉप सीट इन टू द विदर्ट हँड ऑफ अ बेगर आणि ती नाणी काढतो पैसे काढतो हुई आणि त्या बेगरला देऊन टाकतो हुई गिव्स अ कॉईन टू द ओल्ड मॅन हू अपियर्स व्हेरी हॅपी टू रिसीव्ह इथ अल्डो इट मीन्स अ ग्रेट व्हॅल्यू टू हिम फॉर द एक्सपेन्स ऑफ द एंटायर मन सून हुई लिव्ज द स्टुडिओ तर बघा त्या भिकाऱ्याची किंवा त्या बेगरची किव हुईला आलेली आहे आणि त्याला तो पैसे देतो आणि पैसे देऊन त्या ठिकाणाहून काय करतो हुई निघून जातो त्या ठिकाणाहून हुई निघून गेलेला आहे ॲलन अँड हुई मीट अगेन इन अ स्मोकिंग रूम ऑफ अ रेस्टॉरंट आणि त्याच्यानंतर काय होतं पुन्हा हुई त्या ठिकाणाहून गेला तिथून गेल्यानंतर हुई आणि ॲलन यांचं एका रेस्टॉरंटमध्ये स्मोकिंगच्या निमित्तानं त्यांची एका ठिकाणी भेट होते आणि भेट झाल्यानंतर काय होतं द आर्टिस्ट ॲलन टेल्स इज फ्रेंड दॅट 
व त्या ठिकाणी ॲलन हुल्ला सांगतो आफ्टर ही लेफ्ट अँड ओल्ड मॅन आज सेव्हरल क्वेश्चन अबाउट हिम मग ॲलन हुईला सांगतो की ज्या वेळेला तू निघून गेला त्या ठिकाणाहून बेगर जवळून आणि मी जेव्हा बेगरला भेटलो ॲट दॅट टाईम दॅट बेगर आस्ट मी सेव्हरल क्वेश्चन अबाउट यू तुझ्याबद्दल त्या बेगरने मला खूप सगळे प्रश्न विचारलेले होते ॲलन गोज ऑन टू से दॅट ही टोल द ओल्ड मॅन अल अबाउट हू आणि ॲलन हुईला सांगतो की मी तुझ्याबद्दल सर्व सगळी माहिती मी त्या बेगरला दिलेली आहे त्या बेगरला म्हाताऱ्या माणसाला मी तुझ्याबद्दल सगळी माहिती दिलेली आहे देन लॉरा मेटोन अँड द कंडिशन तुझं लॉरावरती असणारं प्रेम असेल तुझं लॉराबरोबर असणारी लग्नाची स्टोरी असेल सगळी काही कंडिशन मी काय केलेली आहे त्या बेगरला सांगितली असं ॲलन कोणाला म्हणतोय तर हुईला म्हणतोय विच कर्नल मेटन्स हे दॅट प्रिव्हेंट्स देअर मॅरेज आणि ॲलन त्याचबरोबर ती हुईचं आणि लॉरेनचं जे लग्न असतं तर त्यांच्याबद्दल किंवा कर्नलचं जी अट असते लग्नाबद्दलची ही सगळी गोष्ट ॲलन काय करतो त्या बेगरला सांगतो आणि बेगरला सांगितलंय मी असं तो पुन्हा कोणाला सांगतोय हुईला पण सांगतो ही फील्स व्हेरी अनहॅपी दॅट इज फ्रेंड टोल दॅट ओल्ड बेगर अल अबाउट हिज प्रायव्हेट लाईफ परंतु हुई हा ते खूप सेल्फ इस्टीम जपणारा असतो आणि त्याला वाईट वाटतं की याने माझं प्रायव्हेट लाईफ त्या बेगरला का बरं सांगितलं याबद्दल हुईला काय वाटतं वाईट वाटतं हुई इज अम्युज दॅट ॲल अ टेल्स वि दॅट द ओल्ड मॅन ही वॉज पेंटिंग वॉज बॅरन हाऊसबर्ग वन ऑफ द वेल्डिएस्ट मॅन इन एरोप अँड सम वन हु ऑफन बायज ॲलन्स पेंटिंग्स आणि हुई त्याला हेही सांगतो हुईला ॲलन हेही सांगतो की तो जो बेगर होता तर तो बेगर नसून ॲक्च्युली तर तो कोण होता तर तो युरोपमधला वेल्दिएस्ट मॅन होता युरोपमधनं असणारा अतिशय श्रीमंत असा तो माणूस होता आणि त्याचं पेंटिंग मी बनवलेलं आहे असं हुई सॉरी ॲलन हुईलासुद्धा सांगतोय फॉर रिझन विच ॲलन डज नॉट रिअली अंडरस्टँड द मिलियन इयर बॅरन हॅड आज टू बी पेंटेड ॲज अ बेगर आणि फॉर अ रिझन म्हणजे थोड्या वेळ त्या हुईला काही समजलं नाही का बरं ॲलनने त्या रिच माणसाचं त्याला बेगर बनवले त्याचं पेंटिंग तयार केले का बरं हे सुरुवातीला हुईला काही समजण असं झालेलं होतं ॲलन डज नॉट रिअली अंडरस्टँड द मिलियन इयर बॅरन हॅड आज टू बी पेंटेड ॲज अ बेगर मिलियन इयर बॅरन मिलियन इयर म्हणजे तो श्रीमंत असा जो व्यक्ती होता त्याने का बरं त्याचं चित्र बेगरच्या रूपामध्ये पेंटिंग करून घेतलं हे त्याला काही कळालं नाही दॅन ॲलन सप्लाय द टॅटर क्लोथ ही वॉज विअरिंग आणि ॲलन सप्लाय द टॅटर क्लोथ ही वॉज विअरिंग हुई फील्स अ सेम अबाउट हॅविंग गिव्हिंग अ कॉईन टू मिलियन इयर आणि मग त्या ॲलनने त्या बेगरला काय केलेलं होतं की त्याच्याकडे जे काही फाटलेले कपडे होते ते त्याला घालायला दिले आणि त्याने ते भिकाऱ्याचं रूप घेतलं त्याची ती पेंटिंग बनवली परंतु ॲक्च्युली हुईनं जेव्हा ही स्टोरी ऐकली तर हुईला वाईट वाटलेलं आहे का बरं की बिकॉज ही हॅव गिव्हन दॅट बेगर अ कॉईन ॲक्च्युली दॅट बेगर वॉज मिलियन इयर ॲक्च्युली दॅट बेगर वॉज व्हेरी रिच पर्सन ॲरिस्टोक्रॅटिक पर्सन मग बघा जेव्हा आपल्याला माहिती नसतं एखादी व्यक्ती खूप श्रीमंत आहे आणि त्याला आपण थोडेसे पैसे जेव्हा देतो तो भिकारी समजून तर नक्कीच आपल्याला वाईट वाटणार इन दॅट वे हुईला सुद्धा वाईट वाटलेला आहे अल दो ॲलन टेल सीन नॉट टू वरी आणि ॲट दॅट टाईम ॲलन त्याला म्हणतो की प्लीज डोंट केअर डोंट वरी तू काही काळजी करू नको जे झालं ते ठीक आहे देन द फॉलोइंग डे अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ बॅरन हाऊसबर कम्स टू हिज हाऊस विथ अँड एलो एन व्हॉलम आणि मग दुसऱ्या दिवशी काय होतं की जो बॅरन हाऊसबर्ग आहे युरोपमधली सर्वात श्रीमंत व्यक्ती जिनं भिकाऱ्याचं सॉंग घेतलेलं होतं तर त्याचा एक रिप्रेझेंटेटिव्ह जो आहे तो तो हुईच्या घरी येतो आणि घरी आल्यानंतर त्याच्याकडे एक एनव्हलप असतो तो एनव्हलप तो हुईला काय करतो आहे देण्यासाठी त्या ठिकाणी येतो द रायटिंग ऑन द एनव्हलप सेज दॅट इट कंटेन्स अ वेडिंग प्रेझेंट फॉर्म अँड ओल्ड बेगर आणि त्या एनव्हलपवरती एक रायटिंग लिहिलेलं होतं एक मेसेज होता आणि तो जो मेसेज होता दॅट वॉज रिलेटेड टू वेडिंग प्रेझेंट फॉर्म अँड ओल्ड बेगर ओल्ड ब्रेगर कडून लग्नासाठी एक प्रेझेंट त्याला दिलेलं होतं त्या एनव्हलप मध्ये इन साईड द एनव्हलप वी फाइंड अ बँक चेक फॉर टेन थाउजंड पाऊंड 
and uh, when we open that uh, pocket at that time he found uh, 10000 1000 pounds the 10000 pounds ala the pocket madi milalele ahet we and laura get married baron husband attends their wedding feast and because of that uh, 10000 pounds we can uh, we was able to marry with laura ani tyachamu tyacha lagna laura barobar hona shakya zalela hota karan ki laura cha vadlanna तीस अपेक्षा होती कि हुई कड़ा टेन थाउजेंड पाउंड असावे और दो घंटे मस्त आनंद आम दिल लगना जाहले लाए एट दैट टाइम देर प्रेजेंट बैरन हाउसवर्क अने बैरन हाउसवर्क जो होते ते सुधा तेल लगना लगाए जाहले लाए प्रेजेंट जाहले लाए अने घंटे लगना जाहले लाए आनंद आम दिल अने सब ग्रा स्टोरीज अशा पद्धति ने ही या प्रश्न से कहा है एक्सप्लेनेशन आए तब तो जो मिलेनियर होता तब तो एक मॉडल कसा होता श्रीमंत व्यक्ति एक सभ्य ब्रोस्ट कसा होता कि वो एक आइडल पर्सन कसा होता तब तैतस एक्सप्लेनेशन या प्रश्न में दिन तुम्हारे कार्य चाहे सो यू कैन लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड कीप इट इन माइंड द प्रॉपर आंसर इन द एग्जामिनेशन आल्सो अनि हो कुटलाही प्रश्न या लेसन वर्ती आला तब जवर जवर तेजी स्टोरी ही जस ना रहे परंतु प्रश्न का सही थे तब प्रश्न जब व्यवस्थित प्रश्न से तुम्हें कॉम्प्रेहेंशन करा प्रश्न व्यवस्थित समझूं क्या अनि व्यवस्थित प्रश्न समझ लिया नंतर इस तुम्हाला तुम जा शब्दा मधे प्रश्न से उत्तर � एक्चुअली जी स्टोरी आ है तीस तो माला प्रश्न आते हैं जी नहीं है तो प्रश्न कैसा आ है नेता प्रश्न ना सागे से उत्तर आप लोग कैसा ही ताई तर हे तुम हाला स्वाथा तथा स्टडी कराई जा है सो कुटला ही प्रश्न ली ना पूर्वी क्यों हाँ कुटला ही लेसन शिक्षण पूर्वी ताकि समरीज और तुम हाला परफेक्ट ऐतसेल तर Keep it in mind it very carefully. Kaji Purvak to Lakshama de Teva and Parisha Prashna Zutar Linaza. Prayatna Kara. In this way, our in today's video, this lesson is complete. In the next video, I would like to take another chapter that is poem. Chi poem ahitar ti apa next video made kyo. So that's enough for today's video. Thank you. If you like my video, please like, share and subscribe and do not forget to do com comment.